Hello, in the number video, number Nali Karingalana discuss the Ambo another outstanding expenses and prepaid expenses, advanced income and accrued income. In Ali Karingal in the Kyanum, either the number Engineer journalize the Anana, number in the discuss the Ambo another, up of Namunaka, either Kangina Chiana. Welcome to the video. Adi Namalka outstanding expenses and danum, prepaid expenses and danum, no come. First, outstanding expenses. E expense in the Varner, or a financial year due item, Paksha number pay jay the tilla. Ada either or a transaction a benefit to business in a gritty, Paksha business in the jay the tilla, or financial year, or transaction la paisa or the tilla. Ada an outstanding expense number meet the chia the vetcher expense, other than number outstanding expense in the Varay. Outstanding expense is our liability. Because we have to meet our obligation. We have to meet our expense. We have to meet our future. 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 We have to meet our Expense account debtor to outstanding expense account in Nana. In a Gelkuma Namukundu Manslavla, Namukendiam or example in Oka Salary rupees seventy two thousand, outstanding salary six thousand. Ada either Nan could the salary seventy two thousand and outstanding salary six thousand and end the e column Nan could condemn full salary seventy eight thousand and Pakshanan a three good to low seventy two thousand a matrame could the to low. So, we have first salary to pass the entry. Salary account debtor to bank account. Salary and expense are debited. We have to bank and pay for the asset. We have to pay for bank account and credit. We have to salary paid. This is salary to pass the entry. That is 6000 rupees outstanding salary. That is the expense of this salary account. That is the 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 salary Illingilum, other due item Ningil, number Akalan the Ne, other record Shianam, Idinana revenue recognition concept in the Varanada. Other Gunda, E. column Yan Kodatalum, Illingilum, Yan in the Shianam, other end expense IT E. column Karnikanum. Upper salary in the increase of Shianam, six thousand rupees and good end expense increase of Shianam. Other than Yan salary account in a Vindum debit to chain six thousand rupees. Salary account debtor. Outstanding salary in the parina than the current liability and liability increase aim number than a credit to chay. Outstanding salary account in the varina account in a credit to chay. Adon't outstanding salary in the entry salary account debtor to outstanding salary and nana. In an okumba total salary total salary account debit to manatella seventy two thousand plus six thousand seventy eight thousand seventy eight thousand and full light record to chay do Adil than the Seventy two thousand and a bank account in the poi outstanding salary at a six thousand under. In your Kibata Parayan Lur Kayam and Kayana video parnitilla, journal entries part one nil parnitilla. Number journal chronological order transactions are recorded jambo. Or a transaction kayan add the transaction record jambo. Particular scholar thiller, add the transaction and narration the tana number line versitana add the transaction record jaya. Bakila columns like on the number line extend the end of Vishimilla. Particulars in the Varena cat uh call at the Tare, number narration garden or line where it at the transaction record jam in a journal in the Varna book, number transactions are recorded jay another. In a number prepaid expenses and the Nanaka. Ada either outstanding expense and narrow opposite on a prepaid expenses. In a expense due I tell a Pakshan and already at the page either are new. Prepay say do none. Ada either any key are transaction a benefit to kitty till a Pakshan in the jedo and the obligation. Ada either yan could conduct a paisa yan could do. In an ala expenses and dana Namaka asset anna asset anna the varimbo. In an ala expenses and amla adatta column namaki dinella 
ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അതായത് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കറണ്ട് എസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റെൻറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഞാൻ ഈ കൊല്ലം കൊടുത്ത ടോട്ടൽ റെൻറ്റ് എന്താണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ പതിനഞ്ചായിരം രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അതായത് ഈ കൊല്ലത്തെ എക്സ്പെൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഈ കൊല്ലം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തതിനുള്ള എൻട്രി ഞാൻ ഇട്ടു റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എസെറ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇനി പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എസെറ്റാണ് എൻ്റെ എസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ ടു റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത് റെൻറ്റ് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ റെൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എനിക്ക് കുറയ്ക്കണം എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറയാണ് എക്സ്പെൻസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രി വരുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാര്യം ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത എഫക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ കൊടുത്തു അതിനെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെറ്ററിലും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്ററിലും പോയിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ നെറ്റ് ബാലൻസ് എന്താവും അത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനുള്ള എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻകം ആൻഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം നോക്കാം എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ഇൻകമും എന്താണ് അക്രൂഡ് ഇൻകമും ആദ്യം നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഇൻകം നോക്കാം അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇൻകം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇൻകം കിട്ടി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു റൂമോ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റോ റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെയാണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട റെൻറ്റിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ റെൻറ്റ് അയാൾ തരികയാണ് അതാ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള കുറച്ച് റെൻറ്റും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം എന്ന് പറയും അഡ്വാൻസ് ഇൻകം എന്താണ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓബ്ലിഗേഷൻ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റേ പാർട്ടി അതായത് നമ്മളായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടി അവരുടെ ഓബ്ലിഗേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തു അവർ നമുക്ക് ഇൻകം തന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഓബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ഇതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അഡ്വാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതായത് കമ്മീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി പറയുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കരുതുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻകം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻകം കിട്ടുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ റിസീവ്ഡ് എന്ന് കൂടെ ചേർക്കും അതായത്
റിസീവ്ഡ് ഞാൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു നെറ്റ് എഫക്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ കൊല്ലം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് എക്രൂഡ് ഇൻകമാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ നാരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ഇൻകം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതായത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തു ബിസിനസ് സപ്പോസ് ഞാൻ റെൻറ്റിന് കൊടുത്ത സെയിം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാനത് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തു പക്ഷേ അയാൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്കുള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല അടുത്ത കൊല്ലം തരുവേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ ഇൻകം അവിടെ അക്രൂഡ് ആണ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അത് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസ് എന്താണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ഞാൻ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് വന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെൻറ്റ് ഇൻകം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോർമൽ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അതുകൊണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പക്ഷേ ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്ന റെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈ ടോട്ടൽ റെൻറ്റ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മുഴുവൻ റെൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഫുൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തതിന് എൻട്രി ഇട്ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എൻ്റെ ഇൻകം ആണ് അതിനെ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണ് അതിലേക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡും കൂടെ റെൻറ്റ് റിസീവിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിന് ഇടുന്ന എൻട്രി അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് എൻ്റെ എസെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എൻ്റെ ഇൻകം ആണ് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് വന്നു സിക്സ് തൗസൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻട്രി അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അക്രൂഡ് റെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ ഒരു സമ്മറി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എക്സ്പെൻസ് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിന് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എൻ്റെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻകത്തിന് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻകം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻകം എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ എൻട്രി അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അക്രൂഡ് ഇൻകം എൻ്റെ അസെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അഡ്വാൻസ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ ഇപ്പം ഇത് എൻ്റെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ അതിൻ്റെ അസെറ്റ് ആയിരിക്കുമോ എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കുമോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരികയെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാം താ